Mette, du bist Larsen, anden ex. Simon Gregersen, anden ex, Danmark. Mads Østergaard, AKA Generalen. Danmarksmester i tango 2008-2009. Nille Svensen, anden X. I vores forsøg nedsænker vi lederstykket eller resistoren i et kalorimeter med vand. Således kan vi finde resistorens afsatte energi ved blot at finde den energi, der er blevet tilført vandet. Den tilførte energi til vandet må altså være den samme som resistorens afsatte energi. For at finde denne afsatte energi, kan vi derfor benytte formlen. E resister er lige med C gange delta T. Hvor C i formlen er udledt af følgende. C er lige med skålens masse gange skålens specifikke varmekapacitet plus vandets masse gange vandets specifikke varmekapacitet. I vores forsøg betragter vi C som en konstant, da vi ikke varierer massen af vandet. Da vi skulle finde ud af, hvilke fysiske størrelser resistorens afsatte energi afhang af, varierede vi tre fysiske størrelser. Først varierede vi strømstyrken på strømforsyningen. Dernæst varierede vi modstanden ved et udskift af resistoren til en med en lavere modstand. Til sidst ændrede vi forsøgets længde og dermed tiden. For at opnå brugbare resultater, varierede vi kun én størrelse af gangen. Her ser vi strømforsyningen, hvor vi kan justere strømstyrken. Her ser vi områderen. Her ser vi resistoren. Her ser vi multimeteret. Her ser vi stopuret. Her ser vi termometeret. Her ser vi aluminiumskålen. Her ser vi isolationen. Her ser vi strømkabler. Skålen med vand placeres i isoleringen. Herefter putter vi områden ned i vandet. Og til sidst putter vi resistoren ned. Strømforsyningen forbindes nu med multimeter, der indstilles til at kunne måle strømstyrken. Herefter forbindes ampermeteret i en serieforbindelse med kalorimeteret. Til sidst forbindes kalorimeteret igen med strømforsyningen. Termometeret placeres nu i kalorimeteret med vand. Og vi stiller stopordet frem, så vi kan måle tiden. Strømforsyningen tændes. Forsøget sættes i gang. Vi tager tiden og skruer op for strømstyrken. Og så skulle temperaturen så begynde at stige. Under hele forsøgets udførsel bliver der rørt rundt i vandet for at fordele varmen. Vi kan se, at der er 0,9 ampere, som også kan ses på strømforsyningen. 6 volt. Og det lader vi så køre i en rum tid. Det er sådan set over samme tema, at resten af forsøgene bliver udført, bare at de andre variabler, det bliver varieret på. Og sådan kører det så. Så stoppes forsøget, for eksempel efter et minut, og man aflæser, da temperaturen delta T kan findes. Vi vil her lige give et øh, eksempel på, hvordan man regner øh, eris. Det udregnes som med formlen C gange delta T, hvor C er udledt af massen af skålen gange varmekapaciteten af skålen, og plus massen af vandet gange varmekapaciteten på vand. Og så kan vi så se værdierne nedenfor. Og det fylder man så ud i formen for det der. 
så går det ud med hinanden, alle enheden, så tager til sidst står den unge 52 joule tilbage. I første forsøg ændrede vi strømstyrken, og vi fik der følgende resultater. Vi indsætter nu vores resultater i en graf, hvor strømstyrken placeres ud af x-aksen og den afsatte energi i resisteren op ad y-aksen. Vi ser da, at der er en eksponentiel sammenhæng mellem strømstyrken og den afsatte energi. Vi ser også, at r i anden er meget tæt på 1, og denne altså passer meget godt på en eksponentiel udvikling. I andet forsøg varierede vi tiden, og vores resultater blev som følgende. Vi indsætter nu vores resultater i en graf, hvor tiden kommer ud af x-aksen og den afsatte energi op ad y-aksen. Vi ser da, at der er en klar linjer sammenhæng mellem tiden og den afsatte energi. I forsøg 3 ændrede vi modstanden, og vores resultater blev som følgende. Vi indsætter igen vores resultater i en graf, hvor modstanden går ud af x-aksen og den afsatte energi op ad y-aksen. Vi ser igen, at der er en lineær sammenhæng mellem modstanden og den afsatte energi. Hvis man skal foretage en decideret vurdering af vores resultater, bør man have en række fejlkilderanvendte. Først og fremmest øh, havde vi for få målinger simpelthen. Ydermere så antog vi, at alt den energi ned af stykke afgiver blev optaget af vandet. Men det er ikke den fulde sandhed i det, der var en vis varmeudstråling til omgivelserne. For at have afhjulpet dette skulle man have isoleret simpelthen vores opstilling i en, i en højere grad, måske have lagt et låg på. Vi har nu eftervist, at den afsatte energi i et lederstykke afhænger af tre fysiske størrelser, nemlig strømstyrken, tiden og modstanden. Og det er det, der er eftervist ved vores eksperiment, og kan en matematisk model for forsøget opstilles. Forudsætningen er, at et lederstykke opvarmer en mængde vand, og at dette vand befinder sig i et lukket system, hvor hele energitilvæksten optages af netop vandet, altså vi ingen varmeudstråling har. Så kan man på en teoretisk baggrund beregne en af de ukendte størrelser, hvis nu alle de andre er kendte.